हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर आर्डियन स्टाडी चैनल आज के नहीं एस टी जी टी सिलबास इंगलिश लिटारेचार थे टपिक द प्रोज द सेल्फिश जयंट बस्कार वाइल्ड सो फ्रेंड्स आज के इंगलिश लिटारेचार थे प्रोज सेल्फिश जयंट सम्पर् आलोचना करब स्टोरी डिसकाशन करब शेषे थको कि एम सी किऊ सो फ्रेंड्स शुरू कर टपिक द सेल्फिश जयंट About the writer Oscar Wilde, 16 October 1854 to 30 November 1900 was a British poet, dramatist, playwright, storyteller, and essayist. Next, let us read. So, friends. स्टोरीटा शुरू कर प्रोज द सेल्फिश जयंट स्टोर प्रथम लाइन एवरी आफ्टरनून एज दे वार कमिंग फ्रम स्कूल द चिल्ड्रेन यूज टू गो एंड प्ले इन द जयंट गार्डें एखे दे बोलते बुझानो चिल्ड्रेन देर एवरी आफ्टरनून प्रत्येक दिन आफ्टरनुने कि हत दे वार कमिंग फ्रम स्कूल चिल्ड्रेनरा जख स्कूल के फिर तो बाड़ी फिर पथे स्कूल छुट्टी हार पर द चिल्ड्रेन यूज टू गो ता कथाय जो प्ले इन द जयंट गार्डें ग्रामे मध्य एक जयंटर एक गार्डें छो ओ गार्डने तरा बोलते एखे बुझानो हे चिल्ड्रेनरा शिशुरा जरा स्कूल के फिर फिर पथे ओ गार्डने जित नेक्स्ट इट वज ए लार्ज लवलि गार्डें ये गार्डन छो खूब सुंदर ए बड़ो एक गार्डें उथथ सफ्ट ग्रीन ग्रास Here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars. एवं की चिलो soft grass चिलो. Soft grass से भरा चिलो एवं वो ही grass के मध्य ते के की होतो full foot तो. Grass stood beautiful flowers like stars. एवं flower गुली किशर मोतो चिलो, तारार मोतो चिलो. And there were twelve peach trees that in spring. एवं peach trees कोई टा चिलो twelve चिलो. सो एट इम्पोर्टेंट ए लाइन टा हाउ मेनी पीच ट्रीज आंसर है दे आर ओर टुएल्व पीच ट्रीज टुएल्व एंड दैट इन स्प्रिंग एवं कौन सीजन कथा बला स्प्रिंग सीजन एवं पीच ट्रीज कयटा आ बारोटा टुएल्व पीच ट्रीज य लाइन तो इम्पोर्टेंट सो हम जो स्टोर स्टोरिटार सब कन्सेप्ट नहीं लाइनगुली बुझी हमें जेको क्वेश्चन आंसार करते पर नेक्स्ट टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लोसम्स अफ पिंक एंड पार्ल एंड इन दटम बोर रिच फ्रूट जो स्प्रिंग सीजन हत स्प्रिंग सीजने की हत गाचे गाचे नतून फुल आसत जेगुल पिंक एंड पार्ल एंड इन दटम बोर रिच फ्रूट एवं अटमे कि हत विभिन्न फल ओगुली पाकत कथाय बला हे जयंटर ओ गार्डने वो गार्डन खूब सुंदर छो जेखने स्प्रिंग सीजने की हत विभिन्न फुल फुटत और अटमे कि हतो जेमन विभिन्न फल पाकत ओ सब जिन जयंटर ओ गार्डने देखा जित दर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो सुइटलि पाखिरा कि करत गाचर ऊपर बसे थकत और सुंदर को गान गत दैट द चिल्ड्रेन यूज टू स्टप देयर गेम्स इन अर्डर टू लिसन टू दैम तक शिशुरा कि करत तर खिलागुलि के बंध कर ता कि करत ताई गानगुलि सुनत एके ओपर के बोलत हाउ हैपी उर हियर हमें एखे कतईना खुशी आची दे क्राइड टू इच अदार मान तारा एक जन अपर एक जन अपर के एके ओपर के सरि ता एके ओपर के क्यी करत चित खुशी होए होए बोलतो जामरा ये बागानेर मोड़ दे कोतो ही ना शुक्के आची तारा एके ओपोर के बोलतो नेक्स्ट वन डे एक दिन की हॉलो द जाइंट काम बैक एक दिन ओए बागानेर जे दोइतो ओ बारी ते चिलो ना ओ एक दिन फिरे आश्लो ओ कुथाई चिलो ही हैड बीन टू बिजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश अगर एट खूब इम्पोर्टेंट और जो फ्रेंड छो ओ फ्रेंडर नाम छो कर्णिस अगर और बाड़ी जयंट दैत्य गए प्रथम और बाड़ी छो ना तो जदि आसे जयंट कैक करके फिर 
তখন হবে সে তার বন্ধুর বাড়ি থেকে এসেছিল তার বন্ধুর নাম কি ছিল কর্নিশ অগর অ্যান্ড হ্যাড স্টেড উইথ হিম ফর সেভেন ইয়ার্স এবং কত বছরের জন্য গিয়েছিল সেভেন ইয়ার্স এই দুইটা জায়গা ইম্পর্টেন্ট যে কোন ফ্রেন্ডের বাড়িতে গিয়েছিল কর্নিশ অগর এবং কতটা সময়ের জন্য গিয়েছিল ফর সেভেন ইয়ার্স আফটার দ্য সেভেন ইয়ার্স ওয়ার ওভার হি হ্যাড সেইড অল দ্যাট হি হ্যাড নো সে ফর হিজ কনভারসেশন ওয়াজ লিমিটেড এখানে অস্কার ওয়াইল্ড আমাদেরকে বলছেন যে ওর জায়েন্ট কিছু কথা বলার জন্য সে তার ফ্রেন্ডের বাড়িতে গিয়েছিল কর্নিশ অগারের বাড়িতে গিয়েছিল যে কথাটা শেষ করতে তার সাত বছরই সময় লেগে গেল এবং সাত বছরের মধ্যে সে কথাটা শেষ করে সে তার বাড়িতে ব্যাক করল হুয়েন হি সরি কনভারসেশন ওয়াজ লিমিটেড এখানে লিমিটেড কথাটা বলে এখানে অস্কার ওয়াইল্ড একটু মানে মজা করে লাইনটা বলেছে যে তার এতটুক লিমিটেড কথাই ছিল যে মাত্র সাত বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল যদিও কোনো কথা যদি বলার থাকে তখন আমাদের সাত বছর সময় তো আর লাগে না এটা অনেকটা সময় তাই তিনি একটু মজা করে লাইনটা লিখেছেন যে জায়েন্টের এতটাই কথা লিমিটেড ছিল যে তার এই কথাটা শেষ করতে সাত বছর সময় লেগে গেল অ্যান্ড হি ডিটারমাইন্ডেড টু রিটার্ন টু হিজ ওন ক্যাসেল এবার কি করলো সে তার বাড়িতে ফিরে আসলো দৈত্য তার বাড়িতে ফিরে আসলো তার বন্ধুর বাড়ি থেকে সাত বছর পরে এবং বন্ধুর নাম ছিল কর্নিশ অগার ওয়েন হি অ্যারাইভড যখন দৈত্য তার বাড়িতে ফিরল হি স দ্য চিলড্রেন প্লেইং ইন দ্য গার্ডেন সে কি দেখলো তার বাগানের মধ্যে অনেক শিশুরা খেলাধুলা করছে হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার তখন জায়েন্ট কি বলল তোমরা এখানে কি করছো হি ক্রাইড ইন এ ভেরি গ্রাফ বয়েজ গ্রাফ মানে সে খুব কর্কশ স্বরে কথাটা বলেছে যে হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন রেন এওয়ে এবং চিলড্রেনরা কি করল ভয়ে তারা পালিয়ে গেল জায়েন্ট কি বলল মাই ওন গার্ডেন ইজ মাই ওন গার্ডেন সেইট দ্য জায়েন্ট জায়েন্ট বলল যে এটা শুধুমাত্র আমার বাগান and anyone can understand that and i will allow nobody to play in it but myself ebong oi doitto ta ki bollo je ei baganer moddhe ami kauke ashar onumoti dei na shudhumatro ami bade ei bagan ta shudhumatro amar ebong ei bagane shudhumatro ami i thakbo ami bade ar kiu ashte parbe na ei bagane so he built a high wall all round it তখন দৈত্যটা কি করলো তার বাগানের চারপাশে একটা উঁচু করে একটা ওয়াল দিল অ্যান্ড পুট আপ এ নোটিস বোর্ড এবং একটা নোটিস বোর্ড লাগালো নোটিস বোর্ডটার মধ্যে কি লেখা ছিল টি প্রেসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড মানে বিনা অনুমতিতে কেউ ঢুকতে পারবে না আর যদি ঢুকে বিনা অনুমতি নিয়ে যদি তার বাগানে কেউ ঢুকে তখন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে হি ওয়াজ এ ভেরি সেলফিশ জায়েন্ট সে ছিল খুব একটা স্বার্থপর দৈত্য নেক্সট দ্য পুয়ার চিলড্রেন হ্যাড নাও নাও ওয়ার টু প্লে এখন ওই ছোট শিশুরা তার বাগানে আর খেলা করতে পারে না দে ট্রাই টু প্লে অন দ্য রোড তখন চিলড্রেনরা রোডের মধ্যে খেলার জন্য চেষ্টা করছিল বাট দ্য রোড ওয়াজ ভেরি ডাস্টি অ্যান্ড ফুল অফ হার্ড স্টোনস কিন্তু তার ওই বাগানটা সরি বাচ্চারা যে শিশুরা ছিল তারা তো এখন আর জায়েন্টের বাগানে খেলতে পারে না তো তারা এখন রাস্তায় খেলার জন্য ট্রাই করছিল কিন্তু রাস্তার মধ্যে তারা খেলতে পারছিল না কেন বিকজ অফ ভেরি ডাস্টি খুব ডাস্টি ছিল অ্যান্ড ফুল অফ হার্ড স্টোন ছিল কাকর মাটি ওইগুলি ছিল ধুলাবালি ছিল এবং খুব শক্ত ছিল রোড মানে তারা ওরা কি করত মানে যে কাকর বালিগুলি ছিল বা ওই রাস্তা রাস্তাটা খুব ধুলা ছিল তো বাচ্চারা এখানে খেলা করতে পারত না তাদের অসুবিধা হতো বা তারা খেলার জন্য চেষ্টা করত বাট হতো না অ্যান্ড দে ডিড নট লাইক ইট 
এবং তারা একটুও পছন্দ করত না এই রাস্তাটাকে দে ইউজ টু ওয়ান্ডার রাউন্ড দ্য হাই ওয়াল তারা তখন কি করত ওই যে জায়েন্টের বাগানে যে চারপাশে দেওয়াল দিয়েছিল ওই দেওয়ালের চারপাশে তারা ঘুরে বেড়াতো এবং ওয়েন দেয়ার লেসনস ওয়ার ওভার যখন তাদের স্কুল ছুটি হতো স্কুল ছুটি হওয়ার পরে তারা ওই দেওয়ালের চারপাশে ঘুরত অ্যান্ড টক অ্যাবাউট এবং একে অপরকে বলত টক অ্যাবাউট দ্য বিউটিফুল গার্ডেন ইনসাইড এটার ভিতরে কি সুন্দর একটা বাগান হাউ হ্যাপি উই আর দেয়ার তখন আমরা কতই না সুখে ছিলাম কতই না খুশিতে ছিলাম দে সে টু ইচ আদার তারা একে অপরকে বলত যে এখন তো আর আমরা ওই যেহেতু দেওয়াল দেওয়া হয়েছে যেহেতু উঁচু করে দেওয়াল দিয়েছে তারা তো এখন আর বাগানে ঢুকতে পারে না তো তারা একে অপরকে বলত যে তখন আমরা কতই না খুশিতে ছিলাম যখন আমরা ওই বাগানে গিয়ে খেলা করতে পারতাম এখন তো আমরা আর যেতে পারি না দেন দ্য স্প্রিং কে তারপরে স্প্রিং আসলো স্প্রিং সিজন আসলো অ্যান্ড অল ওভার দ্য কান্ট্রি দে আর ওয়ার লিটল ব্লোজম অ্যান্ড লিটল বার্ডস স্প্রিংয়ে কি হয় সব জায়গাতে কান্ট্রির সব জায়গাতে মানে অল ওভার দ্য কান্ট্রি সব জায়গাতেই লিটল ব্লোসমস মানে ফুলের কলি বা নতুন নতুন ফুল এসেছে গাছে গাছে এবং নতুন পাখিরা এসেছে অনলি ইন দ্য গার্ডেন অফ দ্য সেলফিস জয়েন্ট কিন্তু ওই স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে ইট ওয়াজ স্টিল উইন্টার কিন্তু ওই স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে এখনও অবধি উইন্টার তার বাগানে এখনও অবধি স্প্রিং আসলো না কান্ট্রির সব জায়গাতে স্প্রিং এসেছে কিন্তু জায়েন্টের বাগানে এখনও অবধি স্প্রিং আসলো না দ্য বার্ড ডিড নট কেয়ার টু সিং ইন ইট অ্যাজ দেয়ার ওয়ার নো চিলড্রেন অ্যান্ড দ্য ট্রিজ ফর গুড টু ব্লোসম পাখিরা যেমন এখন গান গাইতেই ভুলে গেছে এবং গাছে গাছও এখন আর ফুল ফুটছে না মানে সব জায়গাতেই স্প্রিং এসেছে কিন্তু জায়েন্টের বাগানে এখন অবধি স্প্রিং আসেনি তার বাগানে কি রয়েছে উইন্টারই রয়ে গেছে নেক্সট ওয়ান্স এ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার পুট ইটস হ্যাড আউট ফ্রম দ্য গ্রাস কিছুদিন পর ওই জায়েন্টের বাগানে যে গ্রাসের মধ্য থেকে একটা সুন্দর একটা ফুল ফুটল বাট But when it saw the sorry for the children that it slipped back into the ground again. Kintu, jokhan she matha tule dhekhlo, ii fulta jokhan footlo, she matha tule dhekhlo, je children ra ekhona ar aste pare na tar bagane. Tokhan she children der jono khub khara pekta feel kollo, sorry feel kollo. Ebon shate shate ki kollo, she abar tar matha ta nuye ghumiye porlo. Jodhi o ekta full footage chilo, she fulta ho, কি করলো আবার ঘুমিয়ে পড়লো যখন দেখলো যে এই বাগানে এখন আর শিশুরা আসতে পারেন না অ্যান্ড ওয়েন্ট অফ টু স্লিপ আবার ঘুমিয়ে পড়লো দ্য অনলি পিপল ও ওয়ার প্লিজড ওয়ার দ্য স্নো অ্যান্ড দ্য ফ্রস্ট কিন্তু যেহেতু এখনও জায়েন্টের বাগানে উইন্টার তো তার বাগানে এখনও অবধি কি রয়ে গেছে স্নো আর ফ্রস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাগুলি থেকে কোয়েশন আসে স্নো আর ফ্রস্ট এবং স্নো আর ফ্রস্ট তারা খুব খুশি কারণ তারা এখন অবধি সারা জায়গাতে সব জায়গাতেই স্প্রিং এসেছে কিন্তু জায়েন্টের গার্ডেনে কি এখন অবধি উইন্টার তো উইন্টারে স্নো আর ফ্রস্ট খুব তারা খুব খুশি যে তারা এখনও আছে স্প্রিং হ্যাজ ফরগটন দিস গার্ডেন স্প্রিং তো ভুলেই গেছে এই গার্ডেনের কথা দে ক্রাইড তারা বলল বা চিৎকার করলো দ্রে দে ক্রাইট বলতে এখানে বোঝাচ্ছে স্নো আর ফ্রস্টকে খুব ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটা দিয়ে বলতে পারে হু আর দে এখানে দে বলতে বোঝানো হয়েছে স্নো আর ফ্রস্ট স্নো আর ফ্রস্ট তারা একে অপরে খুব খুশি এবং তারা একে অপরকে চিৎকার করে করে বলছে যে এখন আমরাই শুধু থাকব জায়েন্টের গার্ডেনে কেননা স্প্রিং তো ভুলেই গেছে জায়েন্টের গার্ডেনের কথা সো উই উইল লিভ হিয়ার অল দ্য ইয়ার রাউন্ড এখন থেকে আমরাই সব সময় থাকব জায়েন্টের গার্ডেনে দ্য স্নো কাভার্ড অফ দ্য গ্রাস এবং স্নো বরফ কি করল ঘাসগুলি একদম সাদা হয়ে গেল মানে বরফ জমতে জমতে যেহেতু এখানে স্টিল উইন্টার বরফে কি হলো সব গাছ কাভার আপ হয়ে গেল উইথ আর গ্রেট হোয়াইট ক্লোক এবং তারা যেমন একটা হোয়াইট কালারের গাউন পরে আছে এরকম মনে হচ্ছে 
and the frost painted all the trees silver এবং ফ্রস্ট কি করলো গাছগুলি ফ্রস্টের জন্য গাছগুলি সব সিলভার হয়ে আছে মানে সব জায়গাতেই কি জায়েন্টের সব জায়গাতেই স্প্রিং কিন্তু জায়েন্টের গার্ডেনের মধ্যে এখনও উইন্টার তাই এখনও এখানে ফ্রস্ট তারপরে কুয়াশা সব কিছু যেন হোয়াইট এবং সিলভার হয়ে আছে দেন দে ইনভাইটেড দ্য নর্থ উইন্ড টু স্টে উইথ দ্যাম অ্যান্ড হি কেম এবং কারা ইনভাইট করল স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট তারা কাদে কাকে ইনভাইট করল নর্থ উইন্ডকে ইনভাইট করল যে নর্থ উইন্ডো যাতে আসে এখন জায়েন্টের গার্ডেনে হি ওয়াজ র্যাপড ইন ফার্স অ্যান্ড হি রোল্ড অল দে রোল্ড হচ্ছে মানে খুব গর্জন করে তারপরে নর্থ উইন্ড মানে বাতাস আসলো খুব জোরে বাতাস আসলো এবার জায়েন্টের গার্ডেনে স্নো ছিল ফ্রস্ট ছিল তারা আবার ইনভাইট করলো নর্থ উইন্ডকে এবার নর্থ উইন্ড জোরে শব্দ করে আসলো বাতাস অ্যাবাউট দ্য গার্ডেন অ্যান্ড ব্লিউ দ্য চিমনি পটস ডাউন চিমনি পটস হচ্ছে ওই যেমন ওর জায়েন্টের যে জায়েন্টের যে গার্ডেন ছিল গার্ডেনের মধ্যে চিমনি পটস ছিল বা ওর যে বারান্দা ছিল ওয়াল যেমন এগুলি সব ভেঙে দিচ্ছে এত পরিমাণে বাতাস জুড়ে আসছে দিস ইজ এ ডিলাইটসফুল স্পট হি সেইড উই মাস্ট আস্ক দ্য হেল অন এ ভিজিট এবার আমরা কাকে ইনভাইট করব হেল হেল হচ্ছে এখানে শিলাবৃষ্টিকে বোঝানো হচ্ছে সো দ্য হেল কাম কেম এখন কে আসলো শিলাবৃষ্টিও আসলো প্রথম ছিল স্নো আর ফ্রস্ট তারা ইনভাইট করল নর্থ উইন্ডকে নর্থ উইন্ড আসলো খুব জুড়ে বাতাস করে এবং পরবর্তী সময় কি আসলো নর্থ উইন্ড স্নো ফ্রস্ট এবার তারা আবার ইনভাইট করল হেলকে হেল হচ্ছে শিলাবৃষ্টি এখন জায়েন্টের গার্ডেনে শিলাবৃষ্টি হতে শুরু হলো এখন প্রত্যেক দিন তার গার্ডেনে শিলাবৃষ্টি হয় এভরি ডে ফর থ্রি আওয়ার্স হি রেটেলড অন দ্য রুফ অফ দ্য ক্যাসেল টিল হি ব্রোক মোস্ট অফ দ্য স্লেটস অ্যান্ড হি র্যান অ্যারাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড দ্য গার্ডেন এস ফাস্ট হি কুড গো কি হলো প্রত্যেক দিন কতক্ষণের জন্য ফর থ্রি আওয়ার্স ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা কতক্ষণ প্রত্যেক দিন শিলাবৃষ্টি হতো ফর থ্রি আওয়ার্স এবং যখন শিলাবৃষ্টি হতো তখন যেন তার টাইলসগুলিকে ভেঙে দিত হি ওয়াজ ড্রেসড ইন গ্রে এবং কে গ্রে কালার ড্রেস পরে রয়েছে হেল ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট হি ওয়াজ ড্রেসড ইন গ্রে হি বলতে এখানে হেলকে বোঝানো হয়েছে হেল মানে হচ্ছে এখানে শিলাবৃষ্টি তো শিলাবৃষ্টি কি করে আছে যেমন গ্রে কালার ড্রেস পরে আছে অ্যান্ড হিজ ব্রিথ ওয়াজ লাইক আইস নেক্সট আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই দ্য স্প্রিং ইজ সো লেট ইন কামিং এবার দৈত্য নিজে নিজে বলছে নিজে নিজে ভাবছে এবং বলছে আমি বুঝতে পারছি না কেন স্প্রিং আসছে না কেন তো লেট করছে স্প্রিং আসতে সেইট দ্য সেলফিস জয়েন্ট ওই স্বার্থপর দৈত্যটা বলছিল অ্যাজ ইজ সেট অ্যাট দ্য উইন্ডো এবং এই কথা বলতে বলতে সে উইন্ডোর পাশে দাঁড়িয়েছিল তখন অ্যান্ড লুকড আউট অ্যাট হিজ কোল্ড হোয়াইট গার্ডেন তখন সে জানলা দিয়ে দেখলো যে তার গার্ডেনটার মধ্যে শুধু কোল্ড মানে শুধু ঠান্ডা হয়ে আছে এবং ঠান্ডাতে যেন এবং তার সবটা বাগান কি আছে একদম হোয়াইট কালার হয়ে আছে কেন কারণ বরফ জমে একদম হোয়াইট কালারের হয়ে আছে আই হোপ দেয়ার উইল বি এ চেঞ্জ ইন দ্য ওয়েদার এবং তিনি জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে যে আমি আশা করি যে ওয়েদারটা চেঞ্জ হবে বাট দ্য স্প্রিং নেভার কেম কিন্তু স্প্রিং আর আসলো না জায়েন্টের গার্ডেনে নট দ্য সামার The autumn gave golden fruit to every garden. Nashlo tar bagane spring, nashlo summer, nashlo autumn. Karan autumn o shob jayga te eshe chhe. On mane bol chhe jhe country shob jayga te spring ashlo, autumn o ashlo, autumn eir madde ki hoi jhe fall guli paat chhe, shob jayga te irokom hot chhe jhe autumn eshe chhe ebon gache gache notun fall paak chhe. Kintu জায়েন্টের গার্ডেনে আসলো না বাট টু দ্য জায়েন্টস গার্ডেন শি গেভ নান কিন্তু জায়েন্টের গার্ডেনে কিছুই আসলো না 
হি ইজ টু সেলফিশ এখানে কাকে বলা হয়েছে হি ইজ টু সেলফিশ অটামকে ইম্পর্টেন্ট এ লাইনটা শি সেড সো ইট ওয়াজ অলওয়েজ উইন্টার দেয়ার অ্যান্ড দ্য নর্থ উইন্ড অ্যান্ড দ্য হেল অ্যান্ড দ্য ফ্রস্ট অ্যান্ড দ্য স্নো ডান্সড অ্যাবাউট থ্রো দ্য ট্রিজ এখন কি হলো অটম তো আসলো না স্প্রিং তো আসলোই না সামারও আসলো না এখন অটামও আসলো না তো কি হলো সারাটা বছরই তার বাগানে কি ছিল উইন্টার ছিল এখন উইন্টারের মধ্যে যারা যারা ছিল যেমন ফ্রস্ট স্নো হেল নর্থ উইন্ড তারা এবার আনন্দের ডান্স করতে লাগলো যে এখন শুধু আমরাই আমরা থাকবো আর কেউ আসবে না দৈত্যের এই বাগানের মধ্যে কেউই আসবে না শুধু আমরাই থাকবো তারা একে অপরে খুব খুশি এবং তারা ডান্স করতে লাগলো নেক্সট ওয়ান মর্নিং ওয়ান মর্নিং দ্য জায়েন্ট ওয়াজ লাইং অ্যাওয়েক ইন ব্যাড হুইন হি হিয়ার সাম লাভলি মিউজিক একদিন সকালে জায়েন্ট বিছানা থেকে উঠল এবং সে একটা সুন্দর একটা লাভলি মিউজিক শুনতে পেল ইট সাউন্ডেড সো সুইট এই সাউন্ডটা ছিল খুব মিষ্টি একটা সুর টু হিজ ইয়ার্স দ্যাট হি থট ইট মাস্ট বি দ্য কিংস মিউজিশিয়ান পাসিং বাই মানে কি হয়েছে দৈত্য তো এতদিন ধরে কোনো মিউজিক শুনিনি এখানে কি বলা হয়েছে যে জায়েন্ট অর্থাৎ দৈত্য তো অনেক দিন ধরে তিনি কোনো মানে গলা তিনি কোনো গান শুনেননি বা তিনি কোনো পাখির গানও শুনেনি তো ওর কাছে মনে হচ্ছিল যে এই যে সাউন্ডটা এই যে মিষ্টি সুরটা যেন কেউ একজন কিং মিউজিশিয়ানের সুর তিনি এই সুরটা জানলা দিয়ে শুনতে পেয়েছিলেন ইট ওয়াজ রিয়েলি অনলি এ লিটেল লিনেট সিঙ্গিং আউটসাইড দ্য উইন্ডো কিন্তু এটা ছিল একটা লিনেট বার্ড এই বার্ডের সাউন্ডটা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটাও লাইনটা দিয়ে যদি বলে এটা গান তিনি কিসের গান শুনতে পেয়েছিলেন তো এটা আনসার হবে লিটেল লিনেট বার্ড একটা লিনেট বার্ড ছিল ওই বার্ডের সঙ্গে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে সুরটা ছিল খুব একটা মিষ্টি সুর যে সুরটা শুনে মনে হয়েছিল জায়েন্টের যেন একজন কিংস মিউজিশিয়ান পাসিং বাই পাশ দিয়ে যাচ্ছিল কোনো একজন কিংস মিউজিশিয়ান পাশ দিয়ে যাচ্ছিল বাট ইট ওয়াজ সো লং সিন্স হি হ্যাড হিয়ার্ড বার্ড সিং ইন হিজ গার্ডেন অনেকটা সময় হয়েছে তিনি কোনো পাখির গানই শুনেননি দ্যাট ইট সিম টু হিম টু বি দ্য মোস্ট বিউটিফুল মিউজিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাই জায়েন্টার কাছে মনে হয়েছিল এই যে গানটা যেমন যেন মোস্ট বিউটিফুল মিউজিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সব থেকে বিউটিফুল কারণ তিনি তো অনেক দিন যাবৎ কোনো পাখির গান শুনেননি তাই দেন দ্য হেল স্টপ ডান্সিং ওভার ইজ হ্যাড এখন শিলাবৃষ্টি তার ডান্স বন্ধ করলো মানে এখন শিলাবৃষ্টি এখন আর শিলাবৃষ্টি হয় না অ্যান্ড দ্য নর্থ উইন্ড চিস্ট রোরিং এবং ওই যে বাতাস নর্থ উইন্ড গর্জন করে আসতো এই বাতাসও এখন আর আসে না অ্যান্ড এ ডেলিশিয়াস পারফিউম কাম টু হিম থ্রো দ্য ওপেন কেজমেন্ট কেজমেন্ট হচ্ছে জানালা এবং তিনি এখন জানালা দিয়ে একটা পারফিউমের একটা সুগন্ধ পান সেই সুগন্ধটা হচ্ছে ফ্লাওয়ারের আই বিলিভ দ্য স্প্রিং হ্যাজ কাম এট লাস্ট সেট দ্য জায়েন্ট জায়েন্ট বলল আমি বিশ্বাস করি যে স্প্রিং এখন আসবে অ্যান্ড হি জাম্পড আউট অফ দ্য ব্রে সরি অ্যান্ড হি জাম্পড আউট অফ দ্য ব্যাড অ্যান্ড লুকড আউট এই বলে তিনি বিছানা থেকে জাম্প করে নামলেন এবং বাইরের দিকে তাকালেন তাকিয়ে কি দেখলেন হি স এ ওয়ান্ডারফুল এ মোস্ট ওয়ান্ডারফুল সাইট তিনি বাইরে তাকিয়ে দেখলেন খুব সুন্দর একটা দৃশ্য দৃশ্যটা কি ছিল থ্রো এ লিটেল হোল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য চিলড্রেন হ্যাড ক্র্যাপড ইন অ্যান্ড দে ওয়ার সিটিং ইন দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রিজ মানে উনি যে দেওয়ালটা বানিয়েছিলেন এটা তো এখন অনেক বছর হয়ে গেছে তো ওই দেওয়ালটা কি হয়েছে অনেক জায়গা দিয়ে ভেঙে গেছে তো বাচ্চারা কি করেছে ওই ভাঙা জায়গাগুলি দিয়ে গার্ডেনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং তারা সবাই ব্রাঞ্চের উপর অর্থাৎ গাছের ডালার উপর বসে আছে 
in tree in every tree that he could see there was a little child এবং তিনি কি দেখলেন সব তার ওনার পুরা বাগানের মধ্যে বাচ্চারা ভরে গেছে অ্যান্ড দ্য ট্রিজ ওয়ার সো গ্ল্যাড এবং গাছেরা খুব খুশি ওই বাচ্চাদের পেয়ে টু হ্যাভ দ্য চিলড্রেন ব্যাক এগেন দ্যাট দে হ্যাড কাভার্ড দ্যাম সেলফ উইথ ব্লোজম অ্যান্ড ওয়ার ওয়েভিং দেয়ার আর্মস জেন্টলি অ্যাবাভ দ্য চিলড্রেন্স হ্যাট এই বাচ্চাদের দেখে জায়েন্টের বাগানের সব গাছে গাছে ফুল আসলো এবং গাছের ডালাগুলি একদম নুয়ে আছে যাতে বাচ্চারা গাছগুলির মধ্যে উঠতে পারে দ্য বার্ডস ওয়ার ফ্লাইং অ্যাবাউট দ্য টুইটারিং উইথ ডিলাইট এখন পাখিরাও আসছে এবং পাখিরা গান করছে অ্যান্ড দ্য ফ্লাওয়ার্স ওয়ার লুকিং আপ থ্রু দ্য গ্রিন গ্রাস অ্যান্ড লাফিং এবং ফুলগুলি ঘাসের উপর দিয়ে ফুটছে এবং ফুলগুলি যেন হাসছে ইট ওয়াজ এ লাভলি সিনস এটা ছিল খুব সুন্দর একটা লাভলি একটা দৃশ্য অনলি ইন ওয়ান কর্নার ইট ওয়াজ স্টিল উইন্টার কিন্তু একটা কর্নারের মধ্যে এখনও অবধি শীত রয়ে গেছে ইট ওয়াজ দ্য ফার্দেস্ট কর্নার অফ দ্য গার্ডেন এটা ছিল বাগানের একটা কর্নার ছিল পুরাটা বাগানের মধ্যেই স্প্রিং এসেছে এখন গাছে গাছে ফুল ফুটেছে পাখিরাও এসেছে কিন্তু বাগানের একটা কর্নার ছিল যে কর্নারের মধ্যে এখনও উইন্টার কেন উইন্টার দেখি এবার বিকজ অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ স্ট্যান্ডিং লিটল বয় কারণ ওই গাছের নিচে খুব ছোট্ট একটা বাচ্চা ছিল যে বাচ্চাটা গাছে উঠতে পারছিল না কেন পারছিল না বিকজ হি ওয়াজ সো স্মল সে খুব ছোট ছিল দ্যাট হি কুড নট রিচ আপ টু দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রি তাই সে গাছে চড়তে পারছিল না কারণ সে খুব ছোট ছিল অ্যান্ড হি ওয়াজ ওয়ান্ডারিং অলরাউন্ড ইট এবং সে কি করছ সে কি করছিল সে গাছের চারপাশে ঘুরছিল অ্যান্ড ক্রাইং বিটারলি এবং কান্না করছিল কারণ সে তো গাছে উঠতে পারছে না তাই সে কান্না করছিল দ্য পোর ট্রি ওয়াজ স্টিল কোয়াইট কভার্ড উইথ ফ্রস্ট অ্যান্ড স্নো ওই গাছটাতে তখনও ফ্রস্ট আর স্নো কাবার আপ হয়েছিল কারণ ওই গাছে তো কোনো বাচ্চা উঠতে পারেনি তাই অ্যান্ড দ্য নর্থ উইন্ড ওয়াজ ব্লোয়িং অ্যান্ড রোয়ারিং অ্যাবাউট ইট এবং ওই নর্থ উইন্ড এখনও গর্জন করছে ওই গাছটার পাশে এবং বলছে ক্লাইম্ব আপ লিটেল বয় গাছটা বলছে এই কথাটা এই কথাটা কে বলছে ক্লাইম্ব আপ লিটেল বয় সেট দ্য ট্রি অ্যান্ড ইট ব্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস ডাউন এবং ওই গাছটা এই কথাটা বলে গাছটা তার ডালাটাকে আরও নুইয়ে দিল যাতে বাচ্চাটা গাছে উঠতে পারে বাট দ্য লিটেল বয় ওয়াজ সো টাইনি কিন্তু বাচ্চাটা এতই ছোট ছিল যে সে গাছে উঠতে পারছিল না তখন কি হলো অ্যান্ড দ্য জায়েন্টস হার্ট মেল্টেড মেল্টেড মানে গলে গেল তখন ওই দৃশ্যটা দেখে ওই সেলফিশ জায়েন্টের যে হৃদয় হার্ট সেটা গলে গেল অ্যাজ হি লুকড আউট এবং সে দেখল এবং সে তাকাল ওই বাচ্চাটার দিকে সরি এবং সে নিজের দিকে তাকালো মানে নিজেকে নিজে বলছে সেলফিশ জায়েন্ট নিজেই নিজেকে বলছে হাউ সেলফিশ আই হ্যাভ বিন আমি কতই না সেলফিশ হি সেইড নাও নো ওয়াই দ্য স্প্রিং উড নট কাম হিয়ার এখন আমি বুঝতে পারছি কেন স্প্রিং আমার বাগানে এতদিন আসিনি আই উইল পুট দ্যাট পোয়ার লিটেল বয় অন দ্য টপ অফ দ্য ট্রি আমি কি করলাম দৈত্যটা বলছে এখন আমি কি করলাম ওই যে বাচ্চাটাকে তাকে আমি গাছের উপর উঠে বসিয়ে দিলাম অ্যান্ড দেন আই উইল নট ডাউন দ্য ওয়াল এবং আমি কি করলাম ওই যে বাগানের চারপাশে দেওয়াল দিয়েছিল ওই দেওয়ালটাকে তিনি ভেঙ্গে দিলেন অ্যান্ড মাই গার্ডেন শ্যাল বি দ্য চিলড্রেন্স প্লেগ্রাউন্ড ফর এভার অ্যান্ড এভার এবং সব সময়ের জন্য আমি এই বাগানটাকে আমার এই বাগানটাকে বাচ্চাদের খেলার বাগান করে দিলাম যাতে তারা সব সময় এখানে খেলাধুলা করতে পারে হি ওয়াজ রিয়েলি ভ্যারি সরি ফর হোয়াট হি হ্যাড ডান এতদিন তিনি যা করেছিলেন এটার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত এবং তিনি খুব সরি ফিল করছেন কে ওই জায়েন্ট নেক্সট কি হল সো হি ক্র্যাপড ডাউন স্টেয়ার্স অ্যান্ড ওপেন দ্য ফ্রন্ট ডোর কোয়াইট সফটলি অ্যান্ড ওয়েন্ট আউট ইন টু দ্য গার্ডেন এখন তিনি প্রত্যেক দিন ওই সিঁড়ি দিয়ে নিচে আসেন এবং ওই বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন বাট দ্য চিলড্রেন বাট ওয়েন দ্য চিলড্রেন স হিম দে দে ওয়ার সো ফ্রাইটেন্ড দে 
that they all ran away কিন্তু ওই বাচ্চারা কি করলো selfish যে জায়ান্ট ছিল সে তো ভালো হয়ে গেছে কিন্তু ওই জায়ান্টকে দেখে তারা ভয় পেত এবং দৌড়ে চলে যেত and the garden became winter again যখন বাচ্চারা চলে যেত বা দৌড়ে বাগান থেকে চলে যেত তখন গার্ডেন আবার উইন্টার চলে আসতো গার্ডেনে only the little boy did not run for his eyes were so full of tears and did not see the giant coming shobai dore paliye gelo jokhon giant shiri diye niche neme ashlo bagane bachchader khela dula dekhar jonno bachchara shob bhoye paliye gelo kintu oi je chotto bachcha ta chilo je bachcha ta ke tini gacher upor tule diyechilen she bachcha ta kanna korchilo karon she palate parini and the giant stole her behind him and took him gently his hand ebong oi giant ki korlo oi baccha ta ke pichon theke joriye dhorlo ebong tar kule kule niye nilo and put up into the tree and the trees broke at once in into blossom and the birds came and sang on it ebong baccha ta ke gacher upor boshiye dilo and the little boy stretched out to his arms and flung them round the giant's neck and kissed him ebong tini jokhon baccha ta ke kule nilen tokhon baccha tao baccha ta giant ke ador kore take kiss korlo and the other children ebong onno baccha ra ki korlo ei drishyo ta dekhe when they saw that the giant was with any longer come running back and with them came the spring ebong onno bachcharao ei drishyo ta dekhe tara shobai abar garden e phire aslo jokhon dekhlo je giant oi bachcha ta ke ador korche ebong bachchader sathe sathe spring o chole aslo ebong giant bollo it is your garden now little children ekhon eta tomader bagan said the giant giant bollo and he took a great axe and knocked down the wall ex hocche ekhane kural ebong kural diye tini ki korlen unar je dewal ta chilo eta bhenge dilen and when the people were uh, sorry eta hobe going going to market at 12 o'clock eto important line ta je oi je gramer manushra bazare jeto koytar shomoy jeto 12 o'clock ebong unara jokhon bazare jeten তখন ওই জায়েন্টের গার্ডেনটাকে দেখতেন এতদিন তো দেখতে পাচ্ছিলেন না কেননা এই গার্ডেনের পাশে কি ছিল দেওয়াল দেওয়া ছিল এখানে এখন যেহেতু দেওয়ালটা ভেঙে দিয়েছে তারা বাজারে যাওয়ার সময় ওই বাগানটাকে দেখে 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 কি বলে দ্য জায়েন্টস প্লেইং উইথ দ্য চিলড্রেন ইন দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ডেন দে হ্যাড এভার সিন যেহেতু গ্রামের লোকরা বেশি একটা দূরে যায় না বা বাইরে যায় না তো তাদের কাছে এই জায়েন্টের বাগানটা ছিল মোস্ট বিউটিফুল গার্ডেন নেক্সট বাট ওয়ার বাট ওয়ার ইজ ইউর লিটল কোম্পানিয়ন হি সেইট যখন অন্য বাচ্চারা খেলতে আসতো তার বাগানে তখন সেলফিশ তখন যে সেলফিশ জায়েন্ট তিনি তো এখন ভালো হয়ে গেছেন মানে ওই জায়েন্ট বা দৈত্য তিনি জিজ্ঞাসা করতেন ওই ছোট বাচ্চাটা কোথায় দ্য বয় আই পুট ইন টু দ্য ট্রি যাকে আমি গাছের উপর বসিয়ে দিয়েছিলাম দ্য জায়েন্ট লাভড হিম দ্য বেস্ট জায়েন্ট এই বাচ্চাটাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত কেন বিকজ হি হ্যাড কিসড হিম কারণ ওই বাচ্চাটা প্রথম তাকে আদর করেছিল কারণ দৈত্য তো এর আগে আর কখনো তিনি কোনো আদর ভালোবাসা পাননি তো ওই বাচ্চাটা যখন দৈত্যটাকে কিস করেছিল ওই বাচ্চাটা প্রথম যে সে দৈত্যটাকে এতটা আদর বা ভালোবাসা দিয়েছিল তাই ওই দৈত্যটাও বাচ্চাটাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত কিন্তু সব বাচ্চারা খেলতে আসে কিন্তু ওই বাচ্চাটা আর আসে না তাই তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন যে ওই ছোট বাচ্চাটা কোথায় নেক্সট উই ডোন্ট নো অন্য বাচ্চারা বলছে আমরা জানি না আনসার দ্য চিলড্রেন চিলড্রেনরা বলল হি হ্যাজ গোন এওয়ে সে চলে গেছে ইউ মাস্ট ট্যাল হিম জায়েন্ট বলল ইউ মাস্ট ট্যাল হিম তোমরা অবশ্যই বলবে টু বি শিওর অ্যান্ড কাম হেয়ার টুমোরো সে যাতে আগামীকালকে আমার বাগানে খেলতে আসে সেইড দ্য জায়েন্ট বাট দ্য চিলড্রেন সেইড কিন্তু বাচ্চারা বলল দ্যাট দে ডিড নট নো ওয়ার হি লিভড বাচ্চারা বলল আমরা তো জানি না ও কোথায় থাকে 
and had never seen him before ebong amra er age ar kokhono dekhio ni oke and the giant felt very sad ei kotha shune giant khub dukkho feel korlo every afternoon prottek din afternoon e ki hoy prottek din bikel belay when school was over jokhon school shesh hoye jay school chuti hoye jay the children came and played with the giant प्रत्येक दिन स्कूल छुट्टी हार पर बाच्चारा ओ जयंटर बागने आसे एवं खिलाधला बाट द लिटल बय होम द जयंट लाभ क्यों ओईजे छोट बाच्चाटा छो जे बाच्चाटा के जयंट खूब बस भलोबाजत से बाच्चाटा और आसे ना वज़ नेभार सीन एगेन यच्चाटा के देखते पाए ना जयंट द जयंट वज भेरि कईंड टू अल द चिल्ड्रेन जयंट एन ओ सब बाच्चर प्रति खूब दयालु हो गए इट हि लंग फर हिज फार्ष्ट लिटल फ्रेंड एंड अफें स्पोक टू हिम हाउ वुड आई सरि हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम हि यूज टू से मानी यार ओ दौत्य अन्न बाच्चर बोल जे हमें कि भाव ओ बाटार संगे देखा करते पर तक ओरा बोल सरि कि देखा करते पर दें इयार्स वेर मैं ओजे जयंट ओजे दत्तटा से प्रत्येक दिन ही अन्न बाच्चर बोले छोटो बाच्चाटार कथा जिज्ञेस कर जे हमें कब ओ छोट बाच्चाटार संगे देखा करते पर बाच्चाटा के गाचे तुले दिए जे बाच्चा किस कर आदर करच्चाटा के कारण तीन ओई बाच्चाटा के सब चे बी भलोबाजत क्यों ओई बाच्चाटा और आसे ना सब बाच्चारे आसे क्योंकि ओई बाच्चाटार आसे ना ये अनेक बचर चले गल इयार्स वेंट ओवर एंड द जयंट ग्रिउ भेरि ओल्ड एंड फिवेल फिवेल मान हे उक मान दुरबल ये अनेक बचर चले चले गल एन जयंटो बुड़ो हो गए ओई दौत्यटा और बुड़ो हो गए दुरबल हो गए हि कूड नट प्ले अबाउट एनी मोर एन से बाच्चर संगे खेलते परे ना सो हि सैट इन ए हिज आर्म चेयर एन से चेयर मध्य आर्म चेयर मध्य बसे थे एंड व्च द चिल्ड्रेन एट देर गेम्स एवं बसे बसे बाच्चर खिलागुली के देखे एंड एडमायर्ड हिज गार्डें एवं निजे निजे बोले एडमायर कर तर गार्डें के आई हाव मेनि ब्यूटिफुल फ्लावार्स जो हमारे बागान कतई ना सुंदर ये बागान कतई सुंदर एखे अनेक ब्यूटिफुल फ्लावर रे हि सेट से बोले But the children are the most beautiful flowers of all. किंतु ये जब बच्चा रा खेला दुला कर ची बच्चा रा फूल गुली थे क्यों अनेक शुंदर। शे निजे निजे बोलते था के giant. One winter morning, एक दिन शीतेर शौकाले he looked out of his window as he was dressing. शे window पर पासे दारीये dress up कर चिलो। तो खौन देखते पहलो sorry. ड्रेस आप कर हि डिड नट हेट दुईंटार नाउ एन से उन्टार के हेट करना कारण जाने कि जाने फर हि नि दैट इट वज मेरिलि द स्प्रिंग एसलिप कारण एन से जाने जो स्प्रिंग एन घुमोचे रेस्ट करटार उन्टारे पर आर अन्न सीजन आसर पर एक सीजन आसजनगुल चेन्ज कर उन्टार के हेट करना कारण से बुझे गे जे एन जेहतु उन्टार एस मानी स्प्रिंग एख रेस्ट कर स्प्रिंग घुमोचे एंड द फ्लावार्स वेर रेस्टिंग फ्लावरगुल रेस्ट कर नेक्स्ट साडेंलि हि रबड हिज आईज इट ओंडार आप जेम अनेक समय को जिन देखे जो अबाक हई आप चोखगुलि के रगड़ाते थी ठीक सेम भाव जायंट हटात कर एक अबाक हार मत जिन देखलें और देखार साथे साथ ही उन्नार चोखगुली के रगड़ाते लगलें व चोखगुलि के उन्नी विश्वास करते पर ना ए रकम एक किन देखलें कि देखलें देखी एंड हि लुकड एंड लुक श्री तक रही तक रही इट सार्टेंलि वज ए मार्वेलियस सैट इटा छो खूब एक अबाक खूब एक सुंदर एक अबाक करा दृश्य दृश्यटा कि छो In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. तीन की देख लें ये शीतेर शौकाले शीतेर समय तो flower थाकर कथा ना गाचे गाचे flower थाकर कथा ना किंतु 
তিনি দেখলেন উনার পুরাটা বাগানের মধ্যে উইন্টার কিন্তু একটা কর্নারের মধ্যে কি হয়েছে একদম লাভলি হোয়াইট ব্লসমে ভরে গেছে ইট ব্রাঞ্চেস ওয়ার ওল গোল্ডেন অ্যান্ড সিলভার ফ্রুট হ্যাং ডাউন ফ্রম দেম আমরা জানি কি অটামে ফলগুলি পাকি এবং ঝুলে থাকে কিন্তু উইন্টারের সময় ওই ওই একটা কর্নারের মধ্যে স্প্রিংও এসেছিল এবং অটামের মধ্যে যেমন ফলগুলি পেকে ঝুলে থাকে তার গাছের মধ্যেও ফলগুলি পেকে ঝুলে আছে অ্যান্ড আন্ডার নিথ ইট স্টোর দ্য লিটেল বয় হি হ্যাড লাভড এবং ওই গাছের নিচে ওই বাচ্চাটা এসেছে যে বাচ্চাটাকে তিনি এতদিন ধরে খুঁজছিলেন ওই যে বাচ্চাটা যে বাচ্চাটাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন ওই বাচ্চাটা কে তিনি দেখতে পেলেন ওই গাছের নিচে যে বাচ্চাটাকে তিনি এতদিন ধরে খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছিলেন না তিনি ওই সকালে দেখতে পেলেন ওনার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ডাউন স্টেয়ার্স রেন দ্য জায়েন্ট ইন গ্রেট জয় তিনি এই দৃশ্যটা দেখে এতটা খুশি হলেন তিনি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন অ্যান আউট ইন টু দ্য গার্ডেন এবং গার্ডেনে আসলেন হি হ্যাজ স্ট্যান্ড অ্যাক্রস দ্য গ্রাস তিনি গাছগুলিকে পেরিয়ে গেলেন অ্যান্ড কেম নিয়ার টু দ্য চাইল্ড এবং বাচ্চাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বাচ্চাটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন অ্যান্ড হোয়েন হি কেম কোয়াইট ক্লোজ হিজ ফেস গ্রিউ অ্যান্ড উইথ এঙ্গার বাচ্চাটাকে দেখার সাথে সাথে জায়েন্টের এত রাগ উঠেছিল ওনার গালগুলি লাল হয়ে গিয়েছিল রেড এঙ্গারে এঙ্গারে কি হয়েছিল লাল হয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড হি সেইড এবং জায়েন্ট বলছিল হু হেথ ডেয়ার টু ওন্ট দি কার এত বড় সাহস ফর দ্য প্লামস অফ দ্য চাইল্ডস হ্যান্ডস ওয়ার দ্য প্রিন্স অফ টু নেলস অ্যান্ড দ্য প্রিন্স অফ টু নেলস ওয়ার দ্য লিটেল ফিট মানে জায়েন্ট যখন ওই বাচ্চাটার সামনে গেলেন তিনি বাচ্চাটার হাতে পায়ে দেখলেন প্যারাকের দাগ যে ওকে কেউ মেরেছে প্যারাক দিয়ে ওর হাতে এবং পায়ের মধ্যে প্যারাগের দাগ এইভাবে মানে ওর হাত পাগুলি ক্ষত হয়ে আছে ওই ক্ষতগুলি দেখে জায়েন্টের এত রাগ হয়েছে যে তিনি রাগে লাল হয়ে গেছেন এবং বললেন যে কার এত বড় সাহস যে তোমার সাথে এরকম করেছে এ কথা বলল এরপরে কি হল তিনি আবারও বললেন রেগে গিয়ে হো হেথ ডেয়ার টু ওন্ট দি ক্রাইড দ্য জায়েন্ট জায়েন্ট আবার চিৎকার করে বলল কার এত বড় সাহস যে তোমার সঙ্গে এরকম করেছে ট্যাল মি আমাকে বলো দ্যাট আই দ্যাট আই মে টেক মাই বিগ সোর্ড অ্যান্ড স্লে হিম আমি এক্ষুনি আমার তলোয়ারটা নিয়ে আসব এবং যে তোমার সাথে এরকম করেছে তাকে আমি কেটে ফেলব এরকমভাবে তিনি রেগে বললেন তখন বাচ্চাটা বললেন নে নে মানে হচ্ছে নো আনসার দ্য চাইল্ড বাচ্চাটা কি বলল বাট দিজ আর দ্য ওন্স অফ লাভ যে না না তুমি এরকম করো না দৈত্য দৈত্যকে বলছে আর কি যে তুমি এরকম করো না এগুলি আমার ভালোবাসার চিহ্ন এই কথা বলার সাথে সাথে জায়েন্টের মনে চলে আসলো এরকম কথা কে বলেছিল জেসাস ক্রাইস্ট আমাদের যে গড যিশু খ্রিস্ট ওনাকে যখন মেরেছিল এরকমভাবে প্যারাক দিয়ে তখনও তিনি বলেছিলেন যে এগুলি ভালোবাসার দাগ এগুলি ক্ষতচিহ্ন নয় তখন সাথে সাথে জায়েন্টের এই যিশু খ্রিস্টের কথাটা মনে পড়ে গেল এবং তিনি ওই বাচ্চাটাকে বললেন হো আর্ট দো তুমি কে সেট দ্য জায়েন্ট জায়েন্ট বলল অ্যান্ড এ স্ট্রেঞ্জ অ্যাওয়ে ফেল অন হিম অ্যান্ড নেল্ট বিফোর দ্য লিটেল চাইল্ড তখন ওই জায়েন্ট বুঝে গেল যে ওই বাচ্চাটা ছিল গড যিশু খ্রিস্ট নিজে তখন তিনি কি করলেন ওই বাচ্চাটার হাঁটুর কাছে না ওই বাচ্চাটার পাশে জায়েন্ট কি করলেন হাঁটু গেড়ে নিচে বসে গেলেন এবং বসে কি করলেন বসার পরে ওই বাচ্চাটা স্মাইল করছে অ্যান্ড দ্য চাইল্ড স্মাইলড অন দ্য জায়েন্ট ওই জায়েন্টের দিকে তাকিয়ে হাসছে অ্যান্ড সেইড এবং বলেছে টু হিম জায়েন্টকে ইয়েট ল্যাট মি প্লে ওয়ান্স ইন ইউর গার্ডেন টু ডে ইউ শ্যাল কাম উইথ মি টু মাই গার্ডেন উইচ ইজ প্যারাডাইজ তখন ওই বাচ্চাটা জায়েন্টের দিকে হাসি দিয়ে বলছে কোনো একদিন তুমি আমাকে তোমার বাগানে খেলতে দিয়েছ আজ আমি তোমাকে আমার বাগানে নিয়ে যাব এবং আমার বাগানটা কোনটা প্যারাডাইজ মানে স্বর্গ অর্থাৎ যিশুখ্রিস্ট ওই জায়েন্টকে বলছে 
ওই দৈত্যকে বলছে যে তুমি একদিন তোমার বাগানে আমাকে নিয়ে এসেছিলে বা খেলতে দিয়েছিলে আজকে আমি আমার বাগানে তোমাকে নিয়ে যাব আর যিশু খ্রিস্টের বাগানটা কোনটা এটা হচ্ছে প্যারাডাইস মানে স্বর্গ অ্যান্ড ওয়েন দ্য চিলড্রেন র্যান ইন দ্যাট আফটারনুন এবং ওই দিন বিকালবেলা স্কুল ছুটি হওয়ার পর যখন বাচ্চারা আসলো তার বাগানে দে ফাউন্ড দ্য জায়েন্ট লাইং আন্ডার দ্য ট্রি দেখতে পেল কি জায়েন্টটা বা দৈত্যের দৈত্যটা কি মারা গেছে এবং তিনি গাছের নিচে শুয়ে আছে এবং অল ওভার উইথ ব্লোসম হোয়াইট ব্লোসম এবং ওনার যে বডিটা একদম পুরো হোয়াইট ব্লোসমে কাবার আপ হয়ে গেছে হোয়াইট কালার ফুলে একদম ভরে গেছে অর্থাৎ যীশুখ্রিস্ট জায়েন্টকে পরীক্ষা করেছিল যখন যীশুখ্রিস্ট দেখল বা গড আমাদের যে গড দেখল যে জায়েন্ট জায়েন্টের মনটা কি মানে মনটা মেল্টেড বা গলে গেছে শিশুদের প্রতি সে কাইন্ড হয়ে গেছে বা তার মনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সে মনের দিক থেকে এখন ভালো হয়ে গেছে তখন যীশুখ্রিস্ট জায়েন্টের প্রতি দয়ালু হয়ে গেছে এবং যীশুখ্রিস্ট কি করল ওই জায়েন্টকে ওনার বাগানে অর্থাৎ স্বর্গে নিয়ে গেল অর্থাৎ এই স্টোরিটা থেকে আমরা কি বুঝলাম যে আমরা যদি মানুষের প্রতি দয়ালু হই তখন ভগবানও আমাদের প্রতি দয়ালু হয় এবং আমরা কোথায় যেতে পারি প্যারাডাইস অর্থাৎ স্বর্গে তো সো ফ্রেন্ডস এই গল্পটার মধ্যে এটাই মেসেজ ছিল যে আমরা যদি দয়ালু হই বা মানুষের প্রতি আমরা যদি কাইন্ডনেস হই মানুষকে হেল্প করি সবাইকে নিয়ে চলি বা সবাইকে হেল্প করি ভগবানও আমাদেরকে হেল্প করে এবং ভগবানও আমাদের প্রতি দয়ালু হয় যেটা হয়েছে ওই জায়েন্টের সাথে জায়েন্টকে পরীক্ষা করেছে ভগবান যীশুখ্রিস্ট এবং যখন তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে যীশুখ্রিস্ট খুবই দয়ালু হয়ে গেছে তখন তিনিও যীশুখ্রিস্টের প্রতি তখন যীশুখ্রিস্ট অর্থাৎ গডও জায়েন্টের প্রতি খুব দয়ালু হল এবং জায়েন্টকে নিয়ে গেল গডের প্যারাডাইস অর্থাৎ স্বর্গে এটাই ছিল স্টোরিটার কনসেপ্ট বা স্টোরি ডিসকাশন এখন আলোচনা করব কিছু এম সি কিউ কিছু এম সি কিউ পড়ব অ্যান্সারগুলি আমি এখন বলে দেব মার্ক করে ফার্স্ট কোয়েশন হচ্ছে ওয়েন দ্য স্কুল ওয়াজ ওভার যখন স্কুল শেষ হতো বা ছুটি হতো দ্য চিলড্রেন চিলড্রেন তখন কি করতো রাজ টু হোমস স্টেড ইন দ্য স্কুল অ্যান্ড প্লেড বিগান ফাইটিং না ডি হচ্ছে ওয়েন্ট টু দ্য জায়েন্টস গার্ডেন তো আনসার কি হবে আমরা সবাই জানি স্কুল যখন ছুটি হতো আমরা গল্পটার থেকে এটাই জেনেছি যখন স্কুল ছুটি হতো বাচ্চারা কোথায় যেত আনসার হবে ডি ওয়েন্ট টু দ্য জায়েন্টস গার্ডেন তো ওয়ানের আনসার কি হবে ওয়ানের আনসার হবে ডি সো নেক্সট হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ পিচ ট্রিজ ইন দ্য জায়েন্টস গার্ডেন ওয়ার আমরা জানি আমরা গল্পের মধ্যে পড়েছিলাম দে আর ওয়ার টুয়েলভ পিচ ট্রিজ তো এখানে অপশান হবে বি আনসার হবে টুয়েলভ বি থার্ড কোয়েশন ভেস আর কম্পেয়ার টু স্টার্স এই গল্পের মধ্যে কিসের সঙ্গে স্টারকে তুলনা করা হয়েছে আনসার হবে বি ফ্লাওয়ার্স থ্রি এর বি হবে আনসার অর্থাৎ ফ্লাওয়ার্স নাম্বার ফোর কোয়েশন নাম্বার ফোর দ্য চিলড্রেন জেনারেলি স্টপড দে আর প্লেইং বিকজ কেন চিলড্রেনরা তাদের খেলাধুলা বন্ধ করে দিয়েছিল বিকজ দে ওয়ার অ্যাফ্রেড টু দ্য স্নেক্স এটা তো হবেই না স্নেক্সের তো কিছু আমরা পেলামই না দ্য মাঙ্কিস মাঙ্কিসও পেলাম না দ্য বার্ড স্যাং ভেরি সুইটলি হ্যাঁ আমরা পেয়েছিলাম গল্পের মধ্যে তাহলে আনসার হবে দ্য বার্ড স্যাং ভেরি সুইটলি যখন পাখিরা খুব সুন্দর বা মিষ্টি গলার সুরে গান গাইত তখন বাচ্চারা কি করত তাদের খেলাধুলা স্টপ করে ওই পাখিদের গান শুনত তো আনসার কি হবে সি হবে দ্য বার্ড স্যাং ভেরি সুইটলি 
क्वेश्चन नंबर सिक्स द जयंट हैड बीन ऑन ए ट्रिप टू हिज फ्रेंड्स हाउस फॉर मान जयंट जे उनार बंधुर बाड़ी गए कत बचर जो आप पढ़े गल्पर मध्य फर सेभन इयार्स तो आंसार की है सिक्सर बी अर्थात सेभन इयार्स क्वेश्चन नम्बर सेवेन एंड हि डिटारमाइंड टू रिटार्न टू हिज ओन कैसेल द नियारेस्ट मिनिंग अफ कैसेल कैसेल है एखे पैलेज मानी जो निजे बाड़ी फिर आसलें तो पैलेजर तो कैसेलर नियारेस्ट मिनिंग की है पैलेज आंसर हो सी क्वेश्चन नम्बर एट अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बाट माई सेल्फ हेयर बट माई सेल्फ मीस एखे माई सेल्फ बोलते जयंट निजे कथा बोले तो आंसर की है ऑनलि द जयंट उल प्ले तो यार आंसर हो सी क्वेश्चन नम्बर नाइन टी प्रिसार्स उल बी प्रसिक्यूटेड रिड द नोटिस बोर्ड टी प्रिसार्स मीन ऑनलि हू एंटार उथथ परमिशन क्रिमिनल्स ना वन हू ब्रेक्स द लो ना वन हू एंटार उदाउट परमिशन तो सो आंसर को आंसर है अपशन ए वन हू एंटार्स वन हू एंटार्स उथथ परमिशन नाइन आंसर है ए क्वेश्चन नम्बर टेन टू सी द नोटिस बोर्ड सामवेर हैपी देवेर कारा खूब हैपी छो ओ नोटिस बोर्डा देखे आंसर है सी अर्थात फ्रस्ट एंड स्नो कैन फ्रस्ट और स्नो कारण जख और बागान मध्य क्यों आसना तो सारा बचर दौरे कि फ्रस्ट और स्नो छो तारा खूब खुशी छो क्या एन शुद्ध तार रज कर और और बागने अन् क्यों ही आसबें अर्थात स्प्रिंग अटम सामार क्यों ही आसबें क्वेश्चन नम्बर इलेवेन हिल रैटेल्ट ऑन द रूफ अफ द कैसेल एवरीडे फर मानी वही जो शिला बृष्टि प्रत्येक दिन हत कत घंटार जो कतटा समय हत तो हमें गल्पर मध्य पे थ्री आवार्स तो आंसर है इलेवेनर बी अर्थात थ्री आवार्स क्वेश्चन नम्बर टुएल्व वन डे द जयंट हियर साम लवलि मिजिक दिज वे अफ एक दिन जयंट खूब सुंदर एक मिस्टी गलार सुर सुनते पेल तो वही शर्टा कीसर छो आप पे गल्पर मध्य लिनेट बार्ड तो आंसर है बी क्वेश्चन नम्बर थार्टीन द ट्री ब्रोक आउट द ब्लोजम वैन कख द ट्री ब्रोक आउट द ब्लोजम वैन कख गाचे एस फुल जख द जयंट आंसर है थार्टीन ए द जयंट स्टोल आप विहड द चाइल्ड सरि फ्रेंड्स यटार आंसार थार्टीन आंसर सी द जयंट पुट द चाइल्ड आप इन टू द ट्री मानी अर्थात दौत्यटा जख गाचर ऊपर बाच्चाटा के तुले दिल तक ओई गाचर मध्य आर फुल आसल आंसर है सी थार्टीन सी क्वेश्चन नम्बर फोरटीन द पीपल वार गोईंग टू मार्केट ओ लोक ग्राम लोक कयटार समय बजारे जित मार्केटे जित पे टुएल्व क्लक तो आंसर है सी फोरटीन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर फिफ्टीन द जयंट नकड डाउन द वाल उथथ आंसर है एक्स अर्थात कूड़ाल दिए भेगे उनार वाल क्वेश्चन नम्बर सिक्सटीन उ डोट नो He was gone away. हिवज़ गन एवे जानी ना हे तो ओ, ओ, ओ चले गे हो इज हि रेफार टू हियर एखे वही टाइनि चाइल्ड वो छोटो बाच्चाटार कथा जो जिज्ञासा कर जयंट तक अन्न बाच्चारा उत्तर दिए जानी ना ओ तो कौ चले गो आंसर है द टाइनि चाइल्ड क्वेश्चन नम्बर सेवेंटीन येट हि लंग फर हिज फार्ष्ट लिटल फ्रेंड द सिनोनिम्स अफ लंग फर हिज 
মানে জায়েন্ট অনেকটা সময় ধরে ওই বাচ্চাটাকে দেখছে না এবং ওই বাচ্চাটাকে দেখার জন্য উনি কি ছিলেন ডিজায়ার্ড ছিলেন উনি খুব মানে উনি খুব চেয়েছিলেন যাতে উনি বাচ্চাটাকে একবার হলো দেখেন এবং তিনি প্রত্যেক দিন অন্য বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করতেন তো আনসার হবে ডি সেভেন্টিনের আনসার হবে ডি নেক্সট কোয়েশন নাম্বার এইটিন দ্য জায়েন্ট গ্রিউ ভেরি ওল্ড অ্যান্ড ফিভেল দ্য জায়েন্ট হেয়ার ফিভেল মিন্স ফিভেল হবে এখানে উইক তো এইটিনের আনসার হবে এ কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন দ্য পুয়ার চিলড্রেন টু প্লে হেয়ার দ্য পুয়ার মিন্স পুয়ার হবে এখানে আনসার হবে দ্য চিলড্রেন ওয়েয়ার আনফর্চুনেট তো নাইনটিনের আনসার হবে সি কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোয়েশন দ্য চিলড্রেন জেনারেলি স্টপ দে আর প্লেইং বিকজ কেন তাদের তাদের খেলাকে বন্ধ করে দিত বিকজ দ্য বার্ড স্যাং ভ্যারি সুইটলি কারণ পাখিরা যখন গান গাইত তখন ওরা ওরা খেলাধুলা বন্ধ করে পাখিদের গান শুনত সো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের দ্য সেলফিশ জয়েন্ট স্টোরি ডিসকাশন এবং ছিল কিছু টোয়েন্টি এম সিকিউ যদি তোমাদের কিছু কনফিউশন থাকে এম সিকিউ বা স্টোরিতে তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো সো নেক্সট ক্লাসে আমি এস টিজিটি ইংলিশ সিলাবাস থেকে নেক্সট টপিক নিয়ে আসব আজকের ক্লাস এখানে শেষ আজকে ছিল ইংলিশ প্রোজ দ্য সেলফিশ জয়েন্ট স্টোরি ডিসকাশন এবং ছিল টোয়েন্টি এম সিকিউস থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস